《甄嬛传》中究竟谁才是真正的尺度担当？是常年卧病在床的床戏女王太后，还是光脚余聊的甄嬛？又或者是不知天地为何物的孙答应和侍卫？不不不，答案是会十八般武艺的安陵容。这期咱们就来唠唠安陵容为什么是尺度担当。第一点，安陵容与别的小主侍寝的方式不同。首先，咱们来看看女主甄嬛的侍寝方式。因为甄嬛有主角光环，所以她并没有像别的小主一样被抬到龙床，而是皇上派大喇叭提前去告诉甄嬛，他为甄嬛准备了汤泉沐浴，又是洒鲜花，又是走红毯，又是捡蜡烛的，整个过程既浪漫又别致。虽然在这次汤泉沐浴中，甄嬛。露肩又露脚，但是咱们来看安陵容侍寝的场景。因为安陵容被翻牌子当晚，她去找梅姐姐唠嗑了，所以她并没有遇上前来通传的小太监，而是由宝娟告诉她，今晚皇上翻了她的牌子。听到这消息，安陵容差点打翻了手中的茶。紧接着，安陵容被宫女们伺候沐浴，方若姑姑瞧安陵容抖得厉害，忙问她怎么了。嗯、回想一下甄嬛汤泉沐浴的场景，露出的部分怕是不及安陵容吧。但这不是重点，重点是安陵容侍寝前试问一下，哪个小主有这样的戏份？华妃直接勾腰带，瓜六直接钻被窝，梅姐姐和纯常在都是被卷成老北京鸡肉卷，直接送到了皇上的龙床。唯有安陵容又是露尖儿，又是露脚露腿的。第二点，安陵容是剧中唯一一个穿露背装的。当时安陵容被毒坏了嗓子，受尽破产姐妹欺负。为了冲出逆境，重新谋得皇上的恩宠，安陵容决定来一场冰上作舞。然而，冰上作舞如果没有童子功的话，很难练成。更何况安陵容入宫之后养尊处优，身子早就不如从前轻盈。为了练成这冰上作舞，安陵容开始节食减肥。可瘦下来之后，安陵容的皮肤开始变得松弛。为了让让自己的身材更好的取悦皇上，安陵容让宝娟给自己抹上鲜润膏，滋养肌肤。小主就算瘦下来了，皮肉也不能松了。嗯，腰上多抹一点。这么好的背不拔个火罐，实在是可惜。虽然活在甄嬛口中的孙答应有一块肚兜挂在那名侍卫的腰间，但是现有的画面难道不比口头描述强吗？瞧瞧安陵容身上的衣服，这可是全剧唯一一个穿露背装的小主呀。除此之外，安陵容还是穿睡衣穿的最多的，生病穿、侍寝穿、怀孕穿、唱歌跳舞都穿。怪不得后来安陵容为救爹强行怀孕之后，皇后给她求了妃位，皇上拟封号时说：“蓉儿静默谦顺，乃礼仪人也。”这个文字的确更确切。皇上是真的在夸安陵容静默谦顺吗？其实重点在礼义仁也。这个礼义仁也原是汉成帝称赞赵飞燕的，原话是“赵皆与风若有余，柔若无骨，余处谦畏，若远若近，乃礼义仁也。”通俗点说，就是指赵飞燕床上功夫了得。皇上用这礼义仁也称安陵容，其中到底意味着什么？不言而喻了吧？综上可见，安陵容才是本剧的尺度担当啊！《甄嬛传》中，太后为什么说皇后猖狂？到底是什么事儿让太后对自己培养的皇后感到失望呢？是皇后戕害嫔妃，还是皇后涉及到了太后身上？这期咱们就来唠唠甄嬛离宫期间皇后做的猖狂事儿。第一件，为了抢三蛋的抚养权，不惜暗害齐二哈。自从甄嬛离宫前往甘露寺修行之后，整个宫中再也没有皇后的对手，她过得越发得意。同时，皇后的野心也越来越大。为了坐上太后的宝座，皇后把目标放在三蛋身上，原因无非三蛋是皇长子，而齐二哈又好对付。目标敲定之后，皇后故技重施，开始给齐二哈挖坑。凭他今日的恩宠，有皇子是迟早的事。还是齐嫔说的好啊，若他是个不能生的，那就好了。这套话，这个大坑怎么这么熟悉啊？哦，这不就是之前板栗高事件的套路吗？齐尔哈只要用脑子想想就知道，这铁定是个大坑。遗憾的是，齐尔哈蠢钝如猪，他再一次选择了实名制投毒。唯一不同的是，上次的目标是甄嬛，这一次是拽妃。也正是这次实名制投毒，齐尔哈既丢了命，又给皇后送了个好大儿啊！事后，太后找到皇后说起此事，你惶恐。应该是哀家惶恐才对啊！你这样的好手段，逼死了齐妃，夺走三阿哥做自己的儿子，多干净利落。
。可见太后对皇后的所作所为感到十分不满，她恨皇后的心狠手辣，也恨自己竟然教出了这样一个孩子。如果以前皇后对富察贵人、对新贵人做的事儿，太后可以睁一只眼闭一只眼，那么现在没有人可以制衡皇后，皇后还要继续戕害嫔妃，这已经踩了太后的底线了。第二件，放火放到太后宫里。当时皇上到凌云峰给自个儿的大侄子送户口，皇后得知甄嬛怀了孩子，气得火冒三丈。于是为了阻止甄嬛回宫，皇后设计了三件事，分别是断香事件、扭伤脚事件以及寿康宫走水事件。这三件事中，前两件很明显都看得出是皇后动的手脚。寿康宫走水又是怎么确定是皇后安排的呢？首先，咱们来看看皇后拿着从拼夕夕买的香拜佛时。皇后身边的人是谁？惠春呐、啊，是不是感到有点不对劲儿了？皇后的贴身丫鬟简秋去哪儿了？如果说皇后宫里有事需要简秋留下来打理，那么咱们接着往下看。皇后利用天象一说，阻止甄嬛回宫，故意扭伤脚之后，皇上收到消息赶到景仁宫表示关怀时，咱们看在场这么多人少了谁？还是简秋啊？简秋作为皇后最信任的大宫女，皇后脚扭伤了，皇上都来关心了，简秋依然不在，这说明了什么？说明简秋给皇后办事儿去了。不信，咱们接着看看。皇后安排一堆放火人到太后宫中，表面上说是为太后驱邪祈福，实际上皇后是让这群人制造一场意外失火。果不其然，这群放火人跳着跳着点燃了寿康宫。这时，除了除夕第一时间冲出来保护太后，咱们看冲出来的还有谁？这不是剑秋吗？哎，是不是有点意思了？可见寿康宫走水事件是皇后动的手脚，实锤了。皇后之所以安排简秋到寿康宫，一来是让放火人顺利制造一场意外失火，二来也是让简秋监宫千万别伤到太后啊！毕竟皇后只是想用一次次的意外设计天象，从而用天象之说困住甄嬛，不让她回宫。第三件，为三旦铺路，试图除掉四旦。自从皇后从齐二哈手中抢走三旦的抚养权之后，她心心念念最重要的事儿便是扶持三旦登基，目的就是坐上太后的宝座。为了完成自己心中那宏伟的目标，皇后将精准定位皇嗣的打胎宗旨进行到底。哪怕四旦已经长大成人，皇后仍然不打算放过。当时皇后远远地瞧着四旦儿在刻苦读书，突然皇后开始害怕四旦会成为三旦的拦路虎。于是，为了让这只拦路虎成为死老虎，皇后决定先下手为强，暗中在四旦的绿豆汤中动了手脚。结果，四旦一心扑在学习上，对绿豆汤没兴趣。我不想喝，嬷嬷，赏给你喝吧。奴婢也是吩咐人给您熬的，奴婢怎么敢喝？嬷嬷，你喝了就少说话了。好家伙，四丹这是跳预言家了吧？让嬷嬷喝了少说话，这会儿是真不能说话了。幸好四丹不是个嘴馋的人，要不然唐板板的就不是嬷嬷，而是四丹了。四丹瞧着嬷嬷鼻子流出那假假的血，吓得一溜烟跑了出去，恰好撞见了梅姐姐。梅姐姐得知四旦被害，立马将她领去见太后。太后了解了事情的来龙去脉之后，心下一惊啊！一休，你疯了！这么大的胎你也敢打？对于这场绿豆汤事件，到底谁是犯罪人？太后心里明镜儿似的。但为了维护家族的荣耀，太后阻止了案件调查。直到安顿好了四旦的住处以及梅姐姐离场之后，太后终于忍不住指责皇后太猖狂了。正因为有了三阿哥这个义子。才更要为三阿哥铺平太子之路。皇后真是越来越肆无忌惮了，宫中竟连一个压制她的人都没有。长此下去，只怕皇上要后嗣凋零了。如果说皇后抢三旦的抚养权是为了太后之位，从而光明正大的延续家族的荣耀，太后只是痛心自己竟然培养了这么一个孩子。那么皇后为了阻止甄嬛回宫，不顾太后的性命，也要纵火制造天象一说，以及皇后为了扶持三旦，不惜谋害四旦，已经触及到了太后的底线。所以太后决定让甄嬛回宫制衡皇后。毕竟在太后眼中，一花独放不是春，在她的制衡树下，从。从来都不允许一树独大，皇后猖狂的火苗到底还是被太后掐断了。